Lo que hicimos fue precisamente establecer unas líneas de trabajo futuro y la primera tuvo que ver con una alianza estratégica que establecimos con la Fundación Telefónica. La Fundación Telefónica es como la, el área de responsabilidad social de, de la empresa Movistar, ¿cierto? Y eh, con ellos pudimos generar en 485 profesores al mismo tiempo programas de educación eh, virtual, ¿cierto? Para fortalecimiento de competencias TIC. Hasta el momento, comenzamos en el mes de mayo de este año, llevamos eh, 264 eh, profesores eh, mejorando sus competencias TIC a través de cursos presenciales y cursos virtuales. También este eh, trabajo nos sirvió para generar lo que hemos llamado el Diplomado en Innovación Educativa con TIC, que es un escenario precisamente donde arrancamos con una estrategia de design thinking para que los profesores nos cuenten cómo es, eh, qué es lo que quieren prototipar al final del uso de tecnologías de información en sus diferentes aulas y les damos unas herramientas como por ejemplo el uso de infografías, el uso de producción de videos, el uso de herramientas de animación muy sencillas como Go Animate o como Autumn para que puedan desarrollar contenidos educativos. Eh, va básicamente a dos temas, que es la teledetección y los recursos naturales de nuestro país. Eh, la teledetección de decir que es una ciencia eh, para obtener información, una, una ciencia de obtener información sobre un objeto, área o un fenómeno eh, a través del análisis de los datos que se adquieren mediante un dispositivo que no necesariamente está en contacto con ese objeto, área o fenómeno. Eh, como podemos ver en la parte de abajo en la imagen, eh, básicamente eh, a través de esos sensores que se instalan en satélites o en aeroplanos, tomamos información de las zonas eh, en estudio y ese dato, esos datos luego son analizados con datos de referencia para, lo, para obtener información útil hacia los usuarios. En el marco de ese de esa parte, esa parte del objetivo del proyecto Acaida, eh, una de las tareas era justamente realizar un estudio para comprender qué competencias específicas, en general, digamos, pero específicas en tecnología, eh, estaban demandando los, eh, los eh, empleadores latinoamericanos de quien egresara de cualquiera de, de las universidades que representan el consorcio y a la larga de cualquier universidad. Entonces lo primero que partimos es el tema de competencias, un poco como lo, lo observan a donde, ¿cierto? Como un factor clave para la prosperidad de las naciones, para una mejor calidad de vida, parte de lo que detecta la ONU es que en, los, en las poblaciones y en los países donde hay menor nivel de empleo, es necesario hacer énfasis y hacer un trabajo mucho más grande en el desarrollo de habilidades y de competencias eh, en los estudiantes de la educación superior. Digamos que algunas conclusiones eh, para resaltar de este trabajo. La primera, pues que el tema de accesibilidad y calidad no solamente son temas transversales como lo hemos visto a lo largo de este evento de dos días, que se deben trabajar en instituciones de educación superior, sino que las mismas tienen que prepararse con responsabilidad para poder asumirlos de manera puntual y de manera eh, especial para todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y digamos que esa responsabilidad incluye un trabajo en qué? En temas de contenidos, en la modificación y ajuste de los currículos, en la investigación, en el uso de tecnologías para mejorar los procesos educativos de manera incluyente, las infraestructuras, eh, no solamente las físicas, sino también las tecnológicas, los equipos de trabajo y la formación de estos equipos de trabajo, entre otros aspectos. Eh, para la construcción de propiedades accesibles, tuvimos cinco pasos esenciales. Queremos que el video fuera algo más lindo. Perdón, algo más íntimo, algo más cercano, que yo me pudiera sentir identificada cuando viera el video y eso me motivara a entrar a la página web de la universidad y aprovechar todos los, los elementos que la universidad me ofrece. Esto fue uno de los primeros trabajos que realicé como practicante del CT, lo que fue una gran experiencia porque a partir de esto decidimos aplicar la accesibilidad a todos los videos que realizáramos. Por 
¿Por qué? Porque vemos que si pudimos interactuar con aquellos estudiantes que tienen una discapacidad auditiva y ver y cómo se sienten de integrados en la universidad. Dicen que ya sienten que hacen parte de la universidad, que cualquier contenido que se crea siempre está pensando en que ellos también puedan acceder a ellos. Entonces todo lo que hemos realizado a partir de este momento tiene subtítulos e interpretación de series. Y pues en este momento también tenemos como un trabajo futuro poder profundizar más en lo que es la de definición para personas con discapacidad visual para pues, ya ser más accesible en nuestros contenidos. El premio es vial al mejor trabajo presentado en la conferencia TIAZ 2017 se otorga a Daniela Segrera Trujillo, a Charlie Roger Frías y a Roberto Aguas Núñez por el trabajo titulado Accesibilidad en contenidos audiovisuales, incorporación de estándares de accesibilidad en la producción de videojuegos para el mejoramiento de los resultados en las pruebas de Saber Pro en la Universidad de Magdalena. Thank <laughs> you.